السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین عدد خلق ہی وزن تارش ہی اور اللہ نفسی ہی امداد کلمات ہی سبحان کلا علم لنا اللہ ما علم تنا ان کا اند العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه علوات عرلالا نخرت عن بوديون إلا ملا الله من ترنا متال توقم الله وي بيندن اندخل لنبدي والبن إلا نلقى لهم تقوى وديا والكي ميركل لنبدي முதல் முதலாக எனக்கும் உங்களுக்கும் உபதேசம் செய்து கொள்கிறேன் அல்லாவுடைய பெரும் கிருபையால் வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் நடைபெற்று வருகிற அல் அர்பாவுன் நபி நபவியா ஹசரத் இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் தொகுத்த நாற்பது ஹதீஸ்களுடைய விரிவுரை இப்பொழுது ஒன்பதாவது வாரமாக இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஹதீச ஜிப்ரயில் என்று பெயர் பெற்ற ஜிப்ரீ அலி இஸ்லாமுடைய ஹதீஸை பிரபலியமான அந்த ஹதீஸை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஹதரத் ஜிப்ரீ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பெருமானார் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே வருகை தந்து இஸ்லாம் என்றால் என்ன ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேள்விகளை எழுப்பி அதற்கான பதிலை பெற்ற பிறகு அந்த இஸ்லாமையும் ஈமானையும் அழகாக்குவது எப்படி மெல் எஹசான் எஹசான் என்றால் என்ன என்று மூன்றாவது கேள்வியை கேட்டார்கள் அதற்கான பதிலை கண்மணி நாயகம் சிலதாலே செல்லம் சொல்லும் பொழுது சொன்னார்கள் இஸ்லாமையும் ஈமானையும் அழகுபடுத்துவது எப்படி என்றால் அல்லாஹுவை நீ வணங்க வேண்டும் கண்ணக்க தராகு நீ அவனை பார்ப்பதை போல வணங்க வேண்டும் இப்போ இல்லம் தக்குன் தராகு நீ அவனை பார்க்கவில்லை என்றாலும் இப்போ இன்னகு எரா அவன் உன்னை பார்க்கிறான் என்ற உணர்வோடு நீ அவனை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆன்மீகத்தின் விவாதிக்கப்படுகிற இரண்டு மருத்துவாவை பற்றி இரண்டு நிலைகளை பற்றி கண்மணி நாயகம் சல்லதாலே செல்லம் இங்கே சுட்டி காண்பிக்கின்றார்கள் முதலாவது முராக்கபா என்று சொல்லப்படுகிற தியான நிலை இரண்டாவது முஷாஹதா தரிசன நிலை நாம் அல்லாஹுவை எப்படி வணங்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை பார்ப்பதை போல நாம் அல்லாஹுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறான் நாம் அவனை பார்க்கிறோம் என்றால் எப்படி நாம் வணங்குவோம் அது முஷாஹதா அப்படி ஒரு நிலை உங்களுக்கு ஏற்படவில்லை என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் அல்லாஹ் நம்மை பார்க்கிறான் என்ற அந்த உணர்வோடு நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி தந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லும் அவர்கள் சஹாபாக்களை இந்த நிலையில் தான் அவர்களை தருபியத்து செய்தார்கள் பக்குவப்படுத்தினார்கள் அவர்களை வளர்த்து ஆளாக்கினார்கள் சில சஹாபாக்கள் முராக்கபாவுடைய நிலையில் சில சஹாபாக்கள் முஷாஹதாவுடைய உச்சம் அடைந்தார்கள் இந்த வகையிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஹதரத் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதியுல்லா வனுகு ஹதரத் அபூதல் ரிஃபாரி ரதியுல்லா வனுகு ஹதரத் மாதபுன் ஜபல் ரதியுல்லா வனுகு போன்ற சஹாபாக்களை முதன்மையான அந்த முஷாஹதாவுடைய நிலையிலே அவர்களை உயர்த்தினார்கள் அந்த நிலையை அடையாதவர்கள் முராக்கபாவிலே இருந்து தொடங்குமாறு வலியுறுத்தினார்கள் 
எஹ்சானிலே உள்ளே நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய முதல் படி முராக்கபா அதனுடைய உச்சத்தை தொட வேண்டும் என்றால் அதனுடைய முடிவு முஷாகதா பிரபலமான ஒரு ஹதீஸ் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஹாரிசா ரதியுல்லா அனுகு என்ற ஒரு சஹாபி அன்சாரி தோழர் பெருமானார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அவர்களை சந்திக்கிறார்கள் அப்படி சந்திக்கிற பொழுது கைஃப் அஸ்பகத்தை யார் சூழல்லா கைஃப் அஸ்பகத்தை யா ஹாரிசா ஹாரிசா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நலம் விசாரித்தார்கள் அப்பொழுது ஹாரிசா ரதியுல்லா அனுகு அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் அஸ்பகத்து யார் சூழல்லா மூமின் ஹக்கா நான் பக்கா மூமினாக இருக்கிறேன் பக்கா மூமினாக உண்மையான மூமினாக ஆகிவிட்டேன் என்று பதிலளித்தார்கள் அப்பொழுது கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் சொன்னார்கள் இன்னலி குல்ல கவுலின் ஹக்கீகா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு யதார்த்தம் உண்டு ஃபமா ஹக்கீக்கத்து கவுலிக்க உன்னுடைய சொல்லின் யதார்த்தம் என்ன உண்மையான மூமினாக ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்கிறாய் பக்கா மூமினாக நான் ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்கிறாய் அதற்கான சான்று என்ன ஆதாரம் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு ஹசரத்து ஹாரிசா ரதியுல்லா வணு பதில் சொல்லும் பொழுது ஹசத்து நப்சி அனி துன்யா துன்யாவை விட்டும் எனது நப்ஸை நான் விலக்கி கொண்டேன் துன்யாவிலே நான் பற்றை அறுத்து விட்டேன் அதனால் அசகருத்து லெய்லி இரவிலே வெளித்து இரவு நேர வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறேன் வாழ்மாத்து நஹாரி பகலில் பசித்திருந்து தாகித்திருந்து நோன்பு நோற்கிறேன் அங்குரு இலா ரபி அஸ்வஜல் அலா அரிசிஹி பாரிசா இதோ என்னுடைய ரப்பை நான் பார்க்கிறேன் அவன் அவனது அரிசில சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக தோற்றம் அளிக்கிறான் காட்சி அளிக்கிறான் நான் அவனை பார்ப்பதை போன்று இருக்கிறது இப்போ காணி அங்கூர் இர ஜன்னா இதா அகலிர் ஜன்னா சொர்க்கம் எனக்கு தெரிகிறது சொர்க்கத்தை பார்க்கிறேன் சொர்க்கவாசிகளை காணுகிறேன் எத்தனை மூணு அவர்கள் சுகமாக அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அகலின்னார் பின்னார் நரகத்திலே நரகவாசிகளை நான் பார்க்கிறேன் இவ் அல்லபூன அவர்கள் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் இப்போ கால ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா ஒலே செல்லம் அப்பொழுது கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா அலே செல்லம் சொன்னார்கள் யா ஹாரிசா அரஃப்த நீ அடைந்து விட்டாய் நீ எதை அறிய வேண்டுமோ அதை அறிந்து கொண்டாய் ஃபல்சம் இந்த நிலையிலே நீ உன்னை அவசியமாக்கிக்கொள் உன்னை நீ இந்த நிலையிலேயே ஆக்கிக்கொள் இந்த நிலையை நீ பற்றி பிடித்துக்கொள் என்று வலியுறுத்தினார்கள் அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் மன் அஹப்பா எங்குற இலா அபுதீன் கது நவ்வரல் நவ்வரல் ஈமான ஃபி கல்பிஹி அல்லா யாருடைய கல்பிலே ஈமானை வெளிச்சப்படுத்தினானோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அடியானை காண வேண்டும் என்று யாராவது விரும்பினால் ஃபல் எங்குர் இலா ஹாரிசா ஹாரிசாவை பார்க்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் இங்கே நாம் ஹாரிசா ரதியுல்லாஹு அண்ணுகு அவர்களுடைய இந்த ஹதீஸில் பல்வேறு செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் முதல் முதலாக சஹாபாக்களை பெருமானார் சல்லல்லா ஒலைவு செல்லம் அவர்கள் எப்படி வார்த்து எடுத்தார்கள் உருவாக்கினார்கள் என்ற பேருண்மையை நாம் இங்கே விளங்கிக் கொள்கிறோம் அந்த சஹாபாக்களுடைய ராஜபாட்டையில் வளர்ந்த தாபியின்கள் இமாம்கள் சங்கைக்குரிய மேதைகள் அவர்களெல்லாம் எப்படி 
ஆளானார்கள் என்பதையும் வரலாற்று பக்கங்களிலே நாம் படிக்க முடிகிறது ஹதரத் இபுனுல் முகைரா அப்துல்லா இபுனு அதாவது முகைரா ரதியுல்லா இபுனுல் முகைரா அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டது ஏ அபா முகம்மத் கைஃப் அஸ்பஹ்த எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் அஸ்பஹனா முகரக்கீன பின் நியம் அல்லாவுடைய நியமத்திலே நான் முங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் ஆஜிசீன அனிஷுக்குர் நன்றி செலுத்தாதவனாக இருக்கிறேன் ஆனாலும் கூட அல்லா எனக்கு நியமத்துகளை அருட்கொடைகளை பிரியத்தோடு அள்ளி வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் விழுந்து விழுந்து மாய்ந்து மாய்ந்து எனக்கு இப்படி உபகாரம் செய்கிறானே அவன் என்னை என்னின் பக்கம் தேவையுள்ளவன் அல்ல தேவையற்றவன் தேவையற்றவனாக இருந்தும் எனக்காக நியமத்துகளை நான் நன்றி செலுத்தாதவனாக இருந்தும் கூட எனக்கு நியமத்துகளை அவன் அள்ளி அள்ளி வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நானோ பாவங்களை கொண்டு அவனை கடுப்பேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அவனின் பக்கம் தேவை உள்ளவன் அவன் பக்கம் தேவை உள்ளாக தேவை உள்ளவனாக இருந்தும் கூட அவனை கடுப்பேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் பாவத்தின் மூலமாக ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவன் எனக்கு என் பக்கம் தேவையற்றவனாக இருந்தும் நியமத்துகளை வாரி வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் இது அவர்களுடைய நிலை அல்லமா இபுனுல் கையும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு அடியானுக்கு துன்யாரு உள்ள அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டாலும் கூட அவன் அல்ஹம்துல்லா என்று அவன் சொன்னால் அல்லாஹோய் புகழ வேண்டும் என்ற அல்லாஹ் அவனுக்கு ஒரு இல்லாமை கொடுத்தான் அல்லவா அப்படி ஒரு தோணல் அவனுக்கு உண்டானது தான் உண்டானதுனால தான் அப்படி சொன்னான் இது அவனுக்கு துன்யாவையே வழங்கப்பட்டாலும் இந்த துன்யா என்ற செல்வத்தை விட இது சிறந்தது ஏனென்றால் துன்யாவுடைய செல்வம் வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அதற்கு பிறகு அது விலகிவிடும் ஆனால் அல்ஹம்துல்லா என்ற அந்த சவாபு நீங்காது அது நிலைத்திருக்கும் இந்த கோணத்தில் சஹாபாக்களை பெருமானா சுற்றுதாலே செல்லம் அவர்களுடைய சிந்தனை அதை செதுக்கினார்கள் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பெருமானா சுற்றுதாலே செல்லம் அவர்கள் ஹாரிசாவிடத்தில் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது நம்மள மாதிரி ஆளாக இருந்தால் என்ன பதில் சொல்லியிருப்போம் நல்லா இருக்கங்க நல்ல வசதியாக இருக்கிறேன் அதாவது செல்வந்தனாக இருக்கிறேன் நல்லா எனக்கு செல்வத்தை கொடுத்துருக்குறான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஆக துன்யாவுடைய உடல் சார்ந்த இந்த உலகம் சார்ந்த அல்லா நமக்கு கொடுத்த அந்த பாக்கியங்களை கொண்டு நாம் பதில் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஆனால் ஹாரிசா அப்படியெல்லாம் பதில் சொல்லலை எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்மளை மாதிரி பதில் சொல்லாமல் அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க நான் மூமினாக ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்கிறார் மூமினாக இருக்கிறேன் அதுவும் உண்மையான மூமினாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னாங்க ஏன்னா ஹாரிசாவுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் செல்லதா ஆலய செல்லாதவங்க துன்யாவை பற்றி எங்கே கேட்க போகிறாங்க அவங்க வந்து ஹாக்கரத்தில் அல்லாவோடு நமக்கு இருக்கிற அந்த நிலை அந்த உறவு அந்த தொடர்பு அது எந்த தரத்தில் இருக்கிறது என்பதை பற்றி தான் கேட்பாங்க என்று விளங்கினாங்க அதனால தான் சொன்னாங்க அஸ்பஹத்து முமீனன் ஹக்கா என்று பதில் சொன்னார் நம்முடைய நிலைமை இப்பொழுது நாம் இவர்களோடு ஒத்து பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் யதார்த்தம் புரியும் ஷேக் அபுல் அப்பாஸ் ரதியுல்லா வனு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட ஹஜ்ஜெலாம் எப்படிங்க இருந்துச்சு கைப்பக்கான ஹஜ்ஜுக்கும் உங்கள் ஹஜ்ஜு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னார் அங்கே தண்ணி நல்ல வசதியாக இருந்துச்சு வெள ரொம் வெலை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த பொருளுக்கு என்னென்ன விலை அப்படின்னு சொல்லி விலைப்பட்டியில் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இன்றைக்கும் கூட நான் பல பேர்த்த ஹஜ்ஜி எப்படிங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் ரூம் வசதியாக இருந்துச்சுங்க ஹர்முக்கு பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு 
சாப்பாடுலாம் நல்லா வசதியாக இருந்துச்சு நல்ல ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் அரபிகளை அவங்கள கொச்சப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அவங்கள குறை சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹஜ்ஜி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுடமிருந்து அந்த ஹஜ்ஜின் மூலமாக அவங்கள் பெற்ற அந்த ஞானம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நூர் கிடைத்த அந்த நூர் அவர்களுக்கு அல்லாஹு அந்த கல்வை அதன் மூலமாக திறந்து வெளிச்சமாக்கிய அந்த ஆன் ஆத்மார்த்த உன்னத நிலை அதை பற்றி தான் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய பதில் விலை அதிகமாக இருக்குது தண்ணி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ இவர் அஜிக்கு போனது எதுக்கு ரெண்டாவது செய்தி இதில் நம்ம வணங்கின என்ன அப்படின்னா ஷேகுமார்கள் மசாயகுமார்கள் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய முறியுதுகளை கண்காணி கண்காணித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்படி முறியுதுகிற இடத்துல எப்படி இரு எப்படி இருக்கிறாய் எந்த நிலை இப்பொழுது உன்னிடத்துல என்ன முன்னேற்றம் என்று கேட்கிற பொழுது அப்போதைய உண்மையான நிலை என்ன தன்னுடைய முன்னேற்றத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டிருந்தால் அது என்னங்கிறத ஷேகிடத்தில் சொல்லணும் அப்போ தன்னை பற்றி தானே சொல்கிற மாதிரி ஆகுமே என்றாலும் பரவாயில்லை ஏன்னா ஷேக் குரு அப்படிங்கிறவங்க யாரை போல் மருத்துவரை போல் பொதுவாக மருத்துவர் மருத்துவரிடத்தில் நாம் வந்து நோயாளிகள் நம்முடைய நோயை மறைக்கக்கூடாது முறிதுகளுடைய நிலைப்பாடு என்பது அவரத்தை போல் அவரத்துங்கிறது மறைக்க வேண்டி மறைக்கப்பட வேண்டிய பகுதி அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வெளிப்படுத்த மாட்டோம் வெளிப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் தேவை வந்தால் சிகிச்சைக்காக வேண்டி டாக்டர் இடத்துல நம்ம அவரத்தை கூட வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா அந்த அடிப்படையில் சேகுமார்கள் நம்முடைய நிலைகளை கேட்கிற பொழுது உண்மையை சொல்ல வேண்டும் நமக்காக வேண்டி துவா செய்வார்கள் அல்லாவுக்கு சுக்ரு செய்வார்கள் மூணாவது பாருங்க அஸ்பாத்து மூமினன் ஹக்கா அவர் வந்து வெறும் மூமினாக இருக்கிறேன்னு சொல்ல ஹக்கா உண்மையான மூமினாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய முன்னேற்றத்தை இங்கே விவரிக்கிறாங்க கண்மணி நாயம் சல்லதாலே செல்லம் அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவது அவங்களுக்கு வழிபடுவது வாஜிபு இங்கே பெருமானா சல்லா செல்லம் கேள்வி கேட்கிற பொழுது தனது நிலையை மறைக்கக்கூடாது உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும் உங்களுடைய பறக்கத்தினால் உங்களுடைய சொல்படி நடந்ததனால் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற முன்னேற்றம் இது என்று சொல்கிற பொழுது அவங்க துவா செய்வாங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அல்லாவுக்கு சுக்ரு செய்வாங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன அதற்கு ஆவணம் செய்வார்கள் மதீனாவில் அசரத் உமரபன் ஹத்தா பிரதியுல்லா வணுகு அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது அப்படி ஏற்பட்ட பொழுது என்ன நிலநடுக்கம் ஏன் இப்படி ஏற்பட்டது மக்களை பார்த்து கடிந்து கொண்டார்கள் நான் முந்தே சொல்லவில்லையா இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது நடக்கக்கூடாது உங்களது வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் நடந்தால் அதனால் இப்படியெல்லாம் அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து இது மாதிரியான மாற்றங்கள் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லலை சொல்லி எவ்வளோ எவ்வளோ நான் சொல்லி ரொம்ப நாள் கூட ஆகலை அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது என்ன நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒவ்வாகில் என் ஆதத் மீண்டும் என்னுடைய ஹிலாஃபத்தில் இது மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டால் நான் உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்க மாட்டேன் உங்களை விட்டும் நான் வெளியேறி விடுவேன் என்று சொல்கிறார்கள் அதில் உமரபன கத்தா பிரதி உள்ளா வேணும் அப்ப இந்த நிலநடுக்கம் ஏன் ஏற்பட்டது அதற்கான காரணம் என்ன மக்களிடத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அந்த மாற்றத்தினால் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அந்த அசம்பவ அசம்பாவிதங்களால் தான் இந்த மாதிரியான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என்பதை எப்படி பார்த்தார்கள் அவருடைய அக பார்வையினுடைய வெளிச்சத்தை கொண்டு இதை பார்க்கிறார்கள் என்றால் இது உமரபின கத்தாப் பிரதி உள்ளா வேண்டும் நாலாவது விஷயமாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் ஈமான் என்பது ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று உண்மையான ஈமான் இன்னொன்று பேரளவு ஈமான் நாம் கே வாஸ்த நம்முடைய பெயர் பட்டியல் முஸ்லீம்களுடைய லிஸ்டில் இருக்குது அவ்வளோதான் முஸ்லீம் பேர் பேரளவுக்கு முஸ்லீமாக இருக்கிறோம் பேர் தாங்கிகளாக இருக்கிறோம் 
ஈமான் என்பது பேரளவுக்கு இருக்கிறதா அப்போ அது ஈமானே ரஸ்மி பேரளவுக்கு இல்லை ஹக்கீக்கத்தி ஹக்கீக்கி உண்மையிலேயே இருக்குது இங்கே ஹாரிசா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அஸ்பாத்து மூமின் ஹக்கா நான் பேரளவு பேர் தாங்கி மூமின் அல்ல உண்மையான மூமின் பக்கா மூமின் என்று சொல்கிறார்கள் சொன்னால் தன்னுடைய நிலையை அறிந்து உணர்ந்து தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக கண்மணி நாயகம் சல்லதாலே செல்லம் அவர்களிடத்திலே சொல்கிறார்கள் புகாரி ஷெரீஃபில் ஹதீஸ் வருகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லதாலே செல்லம் சொன்னார்கள் தாக்க தொழமல் ஈமான் மன் ரதிய பில்லாஹி ரப்பன் நபில் இஸ்லாம் தீன நபி முகம்மதின் சல்லல்லா அலி செல்லம் ரசூலா யார் அல்லாஹுவே ரப்பாக இஸ்லாத்தை தனது மார்க்கமாக முகம்மது சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை ரசூலாக பொருந்தி கொண்டாரோ திருப்தி பட் திரு திருப்தி அடைந்தாரோ அவர் ஈமானுக்குண்டான சுபகை ஈமானுக்குண்டான ருசியை அவர் அனுபவித்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் இங்கே நான் விளங்க வேண்டும் ஈமானுக்கு ஒரு சுவை இருக்குது அந்த சுவையை யார் அனுபவிப்பாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹுவை ரப்பாகவும் இஸ்லாத்தை தீனாகவும் முகமது சல்லா அலேஸ்வரங்களை ரசூராகவும் பொருந்தி கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது வேற திருப்தி திருப்தி அடைதல் அப்படிங்கிறது வேற ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு வழி இல்லாமல் கூட நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் திருப்தி அடைகிறதுன்னு சொன்னால் சந்தோஷமாக நாம் வந்து என்ன செய்கிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று அர்த்தம் அல்லாஹுவை ரப்பாக நாம் சந்தோஷமாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அது திருப்தி ரவி அல்லாஹு அன்ஹும் வரதும் அன்ஹும்னு சொல்கிறாங்களா அல்லாஹை பற்றி திருப்தியான அந்த நினைப்பு அது வரணும் அது வந்தால் தான் நமக்கு ஈமானுடைய சுவை நமக்கு தெரியும் அப்போது நாட்டில் நம்முடைய நம்முடைய நிகழ்வுகளிலே நடக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றும் அவனுக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தாது எல்லாம் அவனுக்கு சரியான புரிதலை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அல்லா குரானில் சொல்லுவான் அல்லவா உலாய்க்க உமுள் மூமின் ஹக்கா அவங்க தான் உண்மையான மூமின்கள் என்று அல்லா சொல்லுவானே அந்த ஈமானில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அல்லாகவை நம்புவது இன்னொன்று அனுபவத்தில் அல்லாகவை நம்புவது நம்முடைய ஈமான்கிறது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் முதலில் தொடங்கினாலும் அதை கடந்து அது அனுபவமாக தரிசனமாக அது மாற வேண்டும் அப்படி மாறுகிற பொழுது அந்த நூறு பிரகாசம் வெளிச்சம் பரவி நமக்கு தரிசன நிலை ஏற்படும் இந்த ரெண்டாவது ஈமான் தான் உண்மையிலே ஈமான் அதுதான் யக்கீன் நாம் இதை விளங்கிக் கொள்ளணும் சாதாரணமான ஒரு நிலை அல்ல இது சில மூமின்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த மூமின்களுக்கு மனோ இச்சை இருப்பு ஏற்படும் அந்த மனோ இச்சை அந்த மூமினை தோற்கடித்து விடும் மனோ இச்சை மிகைத்து மூமின் தோற்று விடுவார் சில மூமின்கள் இருப்பாங்க அவர்கள் மனோ இச்சையை தோற்கடித்து விடுவார்கள் ரெண்டு மூமின்களும் ஒரே மாதிரியான மூமின் அல்ல வெறும் நம்பிக்கையால் ஈமான் கொண்டவர்கள் சில சமயங்களிலே மன வீச்சைக்கு அடிமையாகி மன வீச்சையால் தோற்கடிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் ஆனால் ஹக்கா உண்மையான மூமின்கள் அனுபவ ரீதியாக அதை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் மன வீச்சையை தோற்கடித்து விடுவார்கள் துன்யாவில் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் சில மூமின்கள் அந்த மாற்றங்களை அந்த முசீபத்துகளை அந்த சோதனைகளை தங்களது ஈமானை கொண்டு என்ன செய்வார்கள் அதை சமாளித்து விடுவார்கள் இன்னொரு மூமின்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா அந்த மாதிரியான முசீபத்துகள் ஏற்படுகிற பொழுது ஏற்ப அந்த முசீபத்துகளை ஈமான கொண்டு சமாளிக்கிறது அல்ல அந்த முசீபத்தினால் எந்த பாதிப்பும் வராமல் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லை சில பேருக்கு பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு நப்சோடு போராடி அதிலிருந்து வெற்றி பெறுகிறார்கள் இவர்களும் அந்த எண்ணமே வராத அளவிற்கு தங்களை உயர்த்தி கொண்டவர்களும் சமமான நிலையில் உள்ளவர்கள் அல்ல ஈமான் அனுபவ உறுதியாக ஆகும் பொழுது ஹக்கான மூமினாக ஒரு மனிதன் ஆகும் பொழுது இந்த நிலை தான் ஏற்படுகிறது முதலாவது தரத்திலே இருக்கக்கூடிய மூமின்கள் முஜாஹதா அகலே முஜாஹதா போராளிகள் போரா நப்சோடு போராடி அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் இரண்டாவது நிலை இருக்கிறத அவங்க அகலுல் மாரிஃபா மாரிஃபா வாசிகள் ஞானிகள் 
அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து அதை தட்டுவது அல்ல பாவமான வரக்கூடாத எண்ணங்கள் வந்து அதை தட்டுவதில்லை வராமலேயே தங்களை ஆக்கி கொண்டவர்கள் இந்த நிலை எப்பொழுது ஏற்படும் கல்பிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தேகம் கெட்ட எண்ணம் இச்சை வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் கல்பு நிறைய ஈமா நூறால் ஒளியால் அது நிரம்பி வழிய வேண்டும் அப்படி வழிகிற பொழுதுதான் இந்த உச்சத்தை அடைய முடியும் இந்த செய்தி இந்த ஹரிசு நமக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சாவது ஹாரிசா ரதியுல்லா அனுகு நான் மூமின் சொன் மூமின் ஹக்கா உண்மையான மூமின் என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு என்ன சாட்சி அதுக்கு என்ன சான்று என்று கேட்குறாங்க செல்லதாலே செல்லம் அப்போ அதிலிருந்து ஒருவன் வாதிட்டால் மட்டும் போதாது தான் சொல்வதற்கு ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இப்போ தம்மன் அவள் மூத்த இன்குந்தும் சாதிக்கின் யூதர்களும் சொன்னாங்க நாங்கள் அல்லாவுடைய நேசர்கள் அல்லாவுடைய நேசர்கள் என்ற உங்கள் வாதத்திலே நீங்கள் உண்மையாளராக இருந்தால் எங்கே நீங்கள் மரணத்தை ஆசைப்படுங்க பார்க்கலான்னு சொல்லி அல்லா சவால் விட்டான் குல்ஹாத்து புர்ஹானுக்கும் இன்குந்தும் சாதிக்கின் அப்படின்னு சொன்னான் உங்கள் சான்றுகளை கொண்டு வாங்கன்னு கேட்டான் அப்போ சான்றுகளை கேட்கணும் வெறுமனே வாதம் வாய்ச்சவடால் மட்டும் போதாது அதை நிரூபிப்பதற்கான சான்றுகளையும் தேவைப்படுகிற பொழுது சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதை கேட்க வேண்டும் சொன்ன உடனே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இது இங்கே நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது ஆனால் இன்னொரு விஷயத்தை நாம் இங்கே விளங்கி கொள்ளணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க துன்யா ரொம்ப அற்பமானது அப்படின்னு சொல்லி துன்யா ரொம்ப அற்பமானது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அற்பமானதை அற்பமானதாக நீ சரியாகத்தான் புரிந்து வைத்திருக்கிறாய் என்றால் அதற்கு என்ன சான்று அதற்கு என்ன ஆதாரம் அதனுடைய யதார்த்த நிலை என்னங்கிறத நீ சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இன்னொரு ஆறாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த சான்றுகளை கேட்கணும் அப்படிங்கிறது யார்ட்டேன்னு சொன்னால் இங்கே ஹாரிஸ் ஆகட்ட ரசூல்லா செல்லாசலும் கேட்டாங்க அதுக்கு என்னப்பா சான்று அப்படின்னு கேட்டாங்க ஈமா உன்னுடைய யதார்த்தம் என்ன அந்த சொல்லுக்கு என்ன யதார்த்தம் என்று கேட்டாங்க அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல அபுபக்கர் சித்திக்கு ரதியதாக அனுகுவாக இருந்திருந்தால் அப்படி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன் கேட்டிருக்க மாட்டாங்கன்னா அபுபக்கர் ரதியுல்லாவனுடைய மருத்தவா சான்றுகளை வெளிப்படுத்த வேண்டிய சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேவை இல்லாத அளவிற்கு மிக உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது ரிசுல்லாவுக்கு தெரியும் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர் சல்லல்லா அலி செல்லம் சஹாபாக்களுடைய மருத்தபாவில் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை இங்கு நமக்கு அறிய தருகிறார்கள் அதனால தான் ஹாரிசாவிட்ட சான்றுகளை கேட்ட பெருமானா சிறதாலய செல்லம் ஹாரிசாவை போல இருப்பவர்களிடத்தில் சான்றுகளை கேட்கலாம் அதே நேரத்தில் அபுபக்கர் உமரை போன்று இருப்பவர்களிடத்தில் கேட்க தேவையில்லை ஒரு ஹரீஸில் நம்ம பார்க்குறோம் புகார் சேஃபிலே வருகிறது நபிகள் நாயம் செல்லாசிரம் சொன்னாங்க இஸ்ரவேலர் இஸ்ரவேலர்கள் பனுவிசராயல் காலத்தில் ஒரு மாடு இருந்துச்சு அந்த மாட்டின் மேலே ஏறி ஒரு மனிதன் சவாரி செய்தான் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் பொழுது சும தாங்க முடியாமல் சிரமம் தாங்க முடியாமல் அந்த மாடு சொன்னது சுபஹான் அல்லா லம் ஒஹலக் லி ஹாதா இன்னுமா ஹொலிக் துளில் ஹராசா என்று சொன்னது சுபஹான் அல்லா நான் இந்த சவாரி செய்வதற்காக படைக்கப்படலை கால்நடைகளில் குதிரை இருக்குது சவாரி செய்வதற்காண்டி படைக்கப்பட்டது ஒட்டகம் இருக்குது ஆனால் நான் வந்து சவாரி செய்வதற்காக வேண்டி வாகனமாக படைக்கப்படலை இப்போ நான் எதுக்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டிருக்கேன் வேளாண் செய்வதற்காக வேண்டி விவசாயம் செய்வதற்காக வேண்டி உழு உழுவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்த படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று அந்த மாடு பதில் சொன்னது சஹாபாக்கள் ஆச்சரியப்பட்டாங்க சுபகானந்தா அபக்கரத்துந்தத்தை கல்லம் மாடு பேசுகிறதா மாடு பேசுமா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்பொழுது சலதாசனம் சொன்னாங்க ஆமந்து பிதாலிக்க அனவ அபுபக்கர் உழமர் மாடு பேசும் இதை நான் நம்புகிறேன் நான் மட்டுமல்ல அபுபக்கரும் உமரும் நம்புவார்கள் நம்புகிறார்கள் என்று சொன்னாங்க ஆனால் அந்த மஜ்ரிஸில் அந்த சபையில் அபுபக்கரும் இல்லை உமரும் இல்லை அவங்க சார்பாக இவங்களே சொல்கிறாங்க நானும் நம்புகிறேன் அபுபக்கர் உமரும் நம்புகிறார்கள் என்று சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் 
என்ன அர்த்தம் அபு பக்கருடைய நிலையை இங்கே உயர்த்துகிறாங்க உணர்த்துகிறாங்க அவற்றை இதை சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமும் வந்திருக்காது ஆச்சரியம் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்குவார் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு சுபான் இருந்தால் அப்படியா மாடு பேசுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்புறம் தான் நம்புறீங்க ஆனால் அவற்றை கேட்டோம்னா அவருக்கு அந்த ஆச்சரியமே வந்திருக்காது ஏன்னா அவர் உஷாகதாவோட நிலையில் இருப்பவர் அதை அனுபவ அதை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர் அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் அவருக்கு இந்த ஆச்சரியமே வராது வந்திருக்காது அதனால தான் அவங்க இல்லாத சமயத்திலேயே அவங்கள சேர்த்துக்கிட்டாங்க நானும் நம்புகிறேன் அபுபக்கரும் உமரும் நம்புகிறார்கள் என்று குரான் ஷெரீஃபில் இப்ராஹிம் நபி அலி இஸ்லாமுடைய மனைவிக்கு அல்லாவுத்தாலா ஒரு கட்டத்தில் குழந்தை பிறக்கும் என்று நற்செய்தி சொன்னான் சாரா அம்மாவுக்கும் நற்செய்தி சொன்னான் அப்பொழுது அந்த சாரா அம்மா சொன்னாங்க அலிது வான அஜூசன் நான் கிழவியாக இருக்கிறேன் கிழவியாக இருக்க நான் பிரசவிப்பேனா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்க வஹாதா பாலி ஷேகா இதோ என்னுடைய புருஷன் வயோதிகராக இருக்கிறார் நான் கிழவியாக இருக்கிறேன் இன்னும் ஹாதா அலி ஷேவுன் அஜீப் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குதே அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ மழக்கமாக பதில் சொன்னாங்க அத்தாஜபி நம்ம அம்ரி இல்லா அல்லாவுடைய குதிரத்தை அல்லாவுடைய விஷயத்தில் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ அல்லாவுடைய விஷயம் என்று வருகிற பொழுது ஆச்சரியமான விஷயம் நம்மை சார்ந்ததாக இருந்தால் நம் நம்முடைய வெளிப்பாடாக இருந்தால் அது நியாயம்தான் அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது என்று வருகிற பொழுது அதில் ஆச்சரியப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதே குரானில் இன்னொரு செய்தி வருது ஹதரத் மரியம் அலா நபீனா வாலிஹி சலாத்து வசலாம் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா குழந்தை ஈசாவை கொண்டு நட்சீதி சொன்ன பொழுது தந்தை இல்லாமல் குழந்தை பிறந்த பிற பிற பிறக்குமா அப்படின்னு கேட்கல மக்கள் ஏதாவது பேசுவாங்களேன்னு தான் யோசித்தாங்களே தவிர ஆனால் எப்படி தந்தை இல்லாமல் குழந்தை பிறக்கும் என்று அவங்க என்ன செய்யல ஆச்சரியப்படலை அப்படி ஆச்சரியப்படாத காரணத்தினால தான் அவங்க உம்முகு சித்திக்கா அவங்க சித்திக்கா என்று அல்ல குழந்தை சொன்னான் அவங்க சித்திக்குடைய மருத்துவோடு இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் வராது இப்ரா அலி இஸ்லாமுடைய மனைவி சாரா அம்மா சித்திக்காவுடைய மருத்தப்பா சித்திக்குடி மருத்தப்பா இல்லை அப்போ அபுபக்கர் சித்திக்கிறது இருந்தாவணும் சித்திக்குடி மருத்தப்பாடு இருக்கிற காரணத்தினால அவங்க எதையுமே ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க அல்லாவோட விஷயம் என்று வருகிற பொழுது மேராஜன பார்த்தோமா இல்லையா அவங்க இல்லாத சமயத்தில் சொல்லப்பட்ட செய்தியை மக்களெல்லாம் கேலியாக சொன்ன பொழுதும் கூட கலாய்ப்பதற்காக வேண்டி அவகிடத்திலே வந்து சொன்ன பொழுது கூட லெயின் கால இல்லை சதக்க அப்படி சொன்னாங்களா இன்னும் போகவே இல்லை பெருமானார் செல்லதா அலி இஸ்லாமங்கிடத்தில் அவங்க சொன்னாங்களே இல்லைன்னு கன்ஃபார்மும் பண்ணலை ஆனாலும் கூட என்ன சொன்னாங்க அப்படி சொல்லியிருந்தால் அது உண்மைதான் என் போயான்னு நான் இதுதான் சித்திக்கு ஆச்சரியம் இல்லை ஆக நிலை தரம் இருக்குது அப்போ எல்லாத்தையும் சான்று கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை சித்திக்குடைய மருத்துவாவோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல சான்று கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏழாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஈமான் உண்மை தான் அப்படின்னு சா ஈமான் உண்மையானது பக்காவானது என்பதற்கு ஆதாரம் கேட்ட பொழுது அவங்க என்ன சொன்னாங்க துன்யாவில் நான் பற்றட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க துன்யாவில் பற்றட்டு இருக்கிறேன் என்பது உண்மையில் ஈமான் உண்மையாக இருந்தால் துன்யா மீது பற்று நமக்கு இருக்காது இருக்கக்கூடாது துன்யாவுடைய ஆசை நமக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ஈமான் இருக்குதே தவிர அந்த ஈமான் பக்காவாக இல்லை என்று அர்த்தம் அல்லாஹுடைய தரிசனத்தை பெற்றவன் அல்லாவுடைய தரிசனத்தை நம்பக்கூடியவன் யாராக இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக இந்த உலகத்தினுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்திருப்பார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு தங்கமும் கூழாங்கற்களும் ஒன்று அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது அதே ஹாரிசாக பதில் சொல்கிறார் தங்கமும் கூடாங்கற்களும் துன்யா ரெண்டுமே துன்யா தானே நமக்கு இதில் மதிப்பான ஒன்றாக நம்ம இதை பார்ப்போம் அதே ஒரு மதிப்பில்லாத ஒன்றாக பார்ப்போம் ஆனால் அவர்களுக்கு ரெண்டுமே ஒன்று ஒரே தராசில் அவன் அது பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த பற்றற்ற தன்மை அதுதான் உண்மையான ஈமான் இருக்குது என்பதற்குண்டான சாட்சி ஆதாரம் இந்த பற்றற்ற நிலை கூட ஒரு தொடக்கம் தான் நான் துன்யாவில் பற்று ஆற்றி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணுமானா அபுல் ஹசன் சாதுரி ரஹமத்துல்லா அலேஹி சுபஹானந்தா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் 
என்ன செய்தியை சொல்கிறாங்க நான் துனியாவில் பற்று அற்று இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ துன்யா உடைய துன்யா இருக்குது அந்த துன்யாவில் எனக்கு பற்று இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு துன்யாவே தெரியலைன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தால் தானே அதனுடைய பற்று இருக்குதா இல்லையா அப்போ அப் அப்புல் ஹசன் சாதுரி ரஹமத்துல்லாலே போன்ற மகான்கள் அந்த மருத்துவால உள்ளவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் துன்யா என்பதே அவங்களுக்கு இருக்கிறது இருக்கிறது துன்யாவில் ஃபனாவாகிட்டுன்னு சொல்கிறோம் துன்யாவை விட்டும் நம்ம ஃபனாவாகிறது துன்யாவே இல்லை என்று வருகிற பொழுது அதுவே நமக்கு தெரியல என்று வருகிற பொழுது நமக்கு வந்து அதில் பற்று இருக்குது இல்லை நான் ஃபனாவாகிட்டேன் அப்போ இதுதான் உச்சம் அந்த உச்சத்தை தொட்ட மகான்கள் இருக்கிறார்கள் அது அந்த நசீபை நமக்கு தர வேண்டும் சுபகானந்தா எட்டாவது ஒரு செய்தி என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி துன்யா துன்யாவை விட்டு மனது நப்சை நான் விலக்கி கொண்டேன் ஏன் துன்யாவில் பற்று இல்லை ஏன் அப்படின்னா பற்று வரக்கூடாது எதன் மீது பற்று வைக்கணுமோ அதன் மீது தான் பற்று வைக்கணும் மதிப்பான ஒன்றை தானே மதி பற்று வைக்கணும் மதிப்பில்லாத ஒன்றை என்ன செய்யக்கூடாது அது துன்யா ஜீபத்துன் கதிரத்துன் கண்மணி நாயம் சொல்லாச்சு சொன்னாங்க துன்யாங்கிறது ஒரு அசிங்கமான பிணம் அழுகி போன ஒரு பிணம் அப்போ அழுகி போன ஒரு பிணமை பிணத்தை யாராவது விரும்புவார்களா அதில் பற்று வை வைப்பார்களா வெறுத்து ஓடுவாங்க லஹாக்கர் அலி அல்லா வணுகூட பெருமானா சிலாசன் கேட்டாங்க மா தாமுக்க உங்களுடைய உணவு என்னது நீ என்ன சாப்பிடுவீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் லஹமு ஒரு லபன் இறைச்சி சாப்பிடுவேன் பால் குடிப்பேன்னு சொன்னார் இந்த சாப்பிட்ற அந்த இறைச்சி அந்த குடிக்கிற அந்த பால் உள்ளே போகும் பொழுது எவ்வளோ அருமையான உணவாக சத்தான உணவாக நறுமணமான ஒரு உயர்ந்த உணவாக இருக்குது நான் உள்ளே போன பிறகு அது எப்படி வெளிவருது கேட்டாங்க உள்ளே போனது அது கழிவாக வெளியே வருகிற பொழுது நாத்தம் பிடித்ததாக அசிங்கமானதாக நஜீஸாக நாம் அதனுடைய வாடையை கூட நுகர்வ நுகர மாட்டோம் மூக்க பொத்திக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த இடத்தை கடந்து செல்வோம் இதுதான் துனியாவுக்கு உதாரணம் சொன்னாங்க கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா அலே செல்லம் அல்லாஹு மாதமுடைய மனித ஆதமுடைய மக்கள் மனிதர்களிடமிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய இந்த கழிவு இருக்குதே இந்த கழிவு தான் துன்யாவுக்கு உதாரணமாக ஆக்கியிருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாலே செல்லம் அப்போ துன்யாவை வந்து கழிவாக அசிங்கமான ஒரு பிணை பிணமாக யார் பார்ப்பாங்க யாருக்கிற துன்யாவுடைய யதார்த்தம் விளங்குகிறதோ அவங்களுக்கு தான் என்ன செய்வாங்க அப்படி பார்ப்பாங்க அவங்க தான் அந்த துன்யாவை விட்டும் நப்சு பற்று கொள்ளாமல் அதை விட்டு விலகி இருப்பாங்க அதே பெருமானாசராக சொல்லியிருக்கிறாங்க அது துன்யா ஹல்வத்துன் ஹவுதிரத்துன் துன்யாங்கிறது அது பசுமையானது அது இனிப்பானது என்றும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அகப்பார்வையில் பார்க்குற பொழுது அது அது வந்து கழிவு அது அசிங்கம் வெறும் கண் கொண்டு பார்க்குற பொழுது பார்க்குறதுக்கு படப்படான் இருக்கும் பசுமையாக இருக்கும் கண் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் ஆனால் அகப்பார்வையில் பார்க்குற பொழுது அது ஒரு பிணம் அது அசிங்கமான பிணம் இப்போ முதல்ல சொன்னது அது அசிங்கம் என்று சொன்னது நீ அதை விட்டும் விலகி ஓட வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னது வெறுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னது ஆனால் பசுமையாக இருக்கும் கண் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் சுவையாக இருக்குன்னு சொன்னது எச்சரிக்கை செய்வதற்கான நீ பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும் ஏமாந்துராத அப்படின்னு எனவே தான் நபிகள் நாயன் சல்லா செல்லம் இடத்துல கேட்கப்பட்டுச்சு அல்லாவுடைய வழிமார்கள் அல்லாவுடைய நேசர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அவங்க சொன்னாங்க வழிமார்கள் வந்து நல்லரு ஹுமுல்லதீர நல்லரு பாத்தின துன்யா ஹீன நல்லர நாசு இலா வாஹிரிஹா மக்கள் துன்யாவுடைய வெளிப்பக்கத்தை பார்க்கிற பொழுது அல்லாவுடைய அவுடியாக்கள் வழிமார்கள் துன்யாவுடைய அகத்தை பார்ப்பார்கள் அந்தரங்கத்தை பார்ப்பார்கள் அவங்க தான் யார் வழிமார்கள் என்று சொன்னாங்க ஒன்பதாவது ஒரு செய்தி என்னென்னா அந்த சஹாபி எந்த ருத்துபாவில் இருக்கிறார் எந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறார் நான் பார்ப்பதை போல அப்படிங்கிறார் சொர்க்கத்தை இதோ நான் சொர்க்கத்தை பார்ப்பதை போல இருக்கிறது சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்திலே சுகமாக இருக்கிறார்கள் 
நரகவாசிகள் நரகத்தில் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதோ நான் அதை காண்பதை போல இருக்கிறது என்று சொல்கிறாங்க காண்பதை போல அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நான் காணவில்லை காண்பதை போல நகர்த்தும் சொல்லலை கண்ணி அந்துரு அப்படிங்கிறாங்க இது சகா அந்த சகாவியுடைய இத்த இப்போதைய அடைந்திருக்கக்கூடிய முன்னேற்றத்தை சுட்டி காமிக்கிறாங்க பொதுவாக நபிமார்கள் பார்ப்பதற்கும் வலிமார்கள் பார்ப்பதற்கும் வலிமார்கள்லேயே ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் பார்ப்பதற்கும் அதனுடைய உச்சம் தொட்டவர்கள் பார்ப்பதற்கும் இடையிலே வித்தியாசம் இருக்கிறது நபிமார்களுடைய பார்வை ஊடுருவி செல்கிற பார்வையாக இருக்கும் உலகத்தை அதனுடைய யதார்த்தத்தை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஆனால் வழிமார்கள் அல்லது சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடிய வழிமார்கள் துன்யாவுடைய ஹக்கீக்கத்தை ஒரு வஸ்துவனுடைய ஹக்கீக்கத்தை அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அதனுடைய மாதிரியை பார்ப்பாங்க ஒரு பொருளை பார்ப்பது என்பது வேறு அந்த பொருளுடைய மாதிரி சாம்பிள் அதை பார்க்கறது வேறு நபிமார்களும் விலாயத்தினுடைய உயர்ந்த தரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் பொருளினுடைய யதார்த்தத்தை பார்ப்பாங்க உண் அந்த பொருளையே பார்ப்பாங்க ஆனா சாதாரண ஆரம்ப நிலை இருக்கக்கூடியவங்க பொருளை பார்க்க மாட்டாங்க அதனுடைய மாதிரியைத்தான் பார்ப்பாங்க அது இங்கு வெளிப்படுகிறது கண்ணி அந்தொரு நான் பார்ப்பதை போல அப்படிங்கிறாங்க பத்தாவதாக ஒரு செய்தி அதனால நான் இரவிலே விழித்து வணங்குகிறேன் பகலிலே தாகித்து பசித்திருந்து நான் நோன்பு நோக்கிறேன் என்று சொல்றாங்க இங்க பாருங்க வழிபடுதல் இவ்வாது செய்யறதுங்கிறது என்று இருக்குது சில பேர் இபாதத்து செய்து இபாதத்து செய்து அல்லாவுக்கு வழிபட்டு வழிபட்டு கராமத்துக்கு அவங்க அந்த கராமத்துடைய நிலைக்கு உயர்ந்துருவாங்க சில பேர் அல்லாவுடைய கராமத்தின் காரணமாகத்தான் இபாதத்தே செய்வாங்க ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இந்த சஹாபியை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹுடைய கராமத்தின் காரணமாக இபாதத்தின் பக்கம் போய் சேர்ந்தார் சில பேர் இபாதத்தின் காரணமாக கராமத்தின் பக்கம் போய் சேருவாங்க அப்ப வழிமார்கள்ல ரெண்டு தரம் இருக்குது அல்லாஹு ஜித்தபி இலேஹி மையாவு ஒஹதி இலேஹி மையுனீப் சில பேர் அல்லாஹின் பக்கம் முயற்சி செய்து அவனை அடைவதற்கு வேலை செய்வார்கள் போராடுவார்கள் இவங்கெல்லாம் முனீப் இன்னொன்று இருக்குது ஜித்தபி இலேஹி மையா அல்லாஹுளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வான் அப்ப அவங்க அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட காரணத்தினால் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அவர்கள் அடைந்து அடைந்து கொள்வார்கள் இதைத்தான் இந்த வித்தியாசத்தை தான் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் கண்மணி நாயகம் செல்லதா அலே செல்லம் அதைத்தான் இங்கு நமக்கு குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறார்கள் இது ஒரு சஹாபி அல்ல மாதுபின் ஜபல் அலி அல்லா வானு அவர்களும் இதே பதிலை சொல்லியிருக்கிறாங்க இதே கேள்வி அவங்கள்டையும் கேட்கப்பட்டது கைஃபா அஸ்பஹத்தையா முஹாதுன்னு கேட்கும் பொழுது அஸ்பஹத்து மூமின் ஹக்கா நான் மூமின் ஹக்கா என்று சொன்னாங்க எப்படி மூமின் ஹக்கா அப்படின்னு கேட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு வழக்கம் அப்போ மாது போன ஜபல் ரதியுல்லான்னு பதில் சொன்னாங்க காலை விடிந்தால் அது மாலை வருமா என்று நான் நம்ப மாட்டேன் மாலை வருகிற பொழுது காலை வரை நான் இருப்பேன் என்று நம்ப மாட்டேன் நான் நடக்கிற பொழுது ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறேன் அடுத்த அடி எடுத்து வைப்பேனா எனக்கு தெரியாது நான் சொர்க்கவாசிகளை பார்க்கிறேன் பார்ப்பதை நான் பார்ப்பதை போல் இருக்கிறது இதே மாதிரி பதில் சொல்கிறாங்க ஆக இங்கேயும் செல்லதாலே செல்லம் அரத்த நீ அடைந்து விட்டாய் அறிந்து கொண்டாய் பல்சம் இதை பற்றி பிடித்துக்கொள் என்று மாது போன ஜபல் அதிகளவர்களையும் பெருமான அசலா செல்லம் சிறப்படுத்தினார்கள் என்றால் சஹாபாக்களில் இந்த முராக்கபாவை தொடங்கி முஷாஹதாவுடைய நிலைக்கு உயர்ந்து உச்சத்தை தொட்டவர்கள் இதுவெல்லாம் எஹசானுடைய வெளிப்பாடுகள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரபுல் ஆலமீன் அத்தகைய உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக பிஹக்கு செய்யதினா முகம்மத் வாலி செய்யதினா முகம்மத் ஹாரிசாவுடைய இந்த ஹரிசு தபரானில் பதிவாக இருக்கிறது மாது பின் ஜபல் உடைய ரிவாயத்து அகமது பின் ஹம்பல் அகமது உடைய ரிவாயத்திலையும் திருமதி ஷெரீஃபிலையும் பதிவாக இருக்கிறது சல்லோஹம்மத் சல்லோவலேவசல்லம் சல்லோவலமோஹம்மத் சல்லோவலேவசல்லம் சல்லோவலமோஹம்மத் யாரபி சொல்லி வசல்லி முசல்லியா ஜி சரீன் அலமதுல்ல